Il y a une histoire qui disait avant que un crâne d'un vieux a été posé au bord d'une falaise et que ce crâne-là, il est tombé dans le sable. Il a roulé et puis dans ce fameux trou est sorti un requin. Et c'est de là qu'est née cette histoire de dire que ben... J'entends que dans le monde aussi, il y a tout ce qui est l'environnement, tout ce qui est au niveau environnemental disparaît. Donc moi, je suis fier vraiment de ce que je vois ici euh, dans mon île, dans toutes les plongées que je fais, une diversité. Les gens me posent souvent la question, quel est le rapport que vous avez, vous, population autochtone, face à la mer Mais nous, c'est un tout, c'est indissociable. L'air, la terre, la mer, tout, tout est lié. On a un récif barrière, le deuxième plus grand du monde après la grande barrière de corail, qui fait 1600 km de long. On a un lagon qui fait 24 000 km². Donc en fait, on a des systèmes qui sont très larges et qui permettent finalement de générer toute cette vie qu'on peut trouver dans nos récifs, dans nos mangroves, et même jusqu'au large, finalement, dans la zone océanique. Il y a des choses qui vivent dans cet élément qui fait partie aussi de notre thème, c'est-à-dire le requin, les tortues, la remonta. Justement, pourquoi la, la manta Parce que la manta dans l'eau, tu la vois nager, elle est vraiment gracieuse, elle est vraiment voilà, majestueuse dans son élément. Et quand tu vois ça, c'est grandiose, quoi. Toi, ça donne envie, voilà. On voit qu'elles ont ce regard en fait très curieux et très intelligent. On sent qu'il y a beaucoup d'intelligence chez les animaux. Donc, et souvent elle revient et puis elle vient se coller très près, et montrer son ventre et nous on nage à côté. Et c'est vraiment une connexion qu'il y a, je pense, avec aucun autre animal, que ce soit sur terre ou, ou sous l'eau. Elles sont sur les stations de nettoyage et elles viennent à ces endroits du récif où il y a des petits poissons nettoyeurs qui viennent leur enlever les parasites et tout ça. Le moment de, de la reproduction, c'est un des plus beaux à voir avec les remontables puisque c'est très spécial en fait. C'est des animaux qui sont, en plus de ça, vraiment emblématiques. Ils sont aussi euh, vraiment importants dans la culture des gens ici. Ce sont des dieux, des totems pour certains aussi. Donc euh, tout ça, ce qui fait qu'on est assez lié en fait à, à, à cette espèce-là. Parce que nous, tout ce qui est clon, hein, à partir du moment, celui qui respecte la chose dans son élément, il fait partie de son totem. De par mon, mon enfance euh, dans le nord de la Calédonie, j'allais souvent à la pêche avec mon père. Je voyais souvent ceux qui avaient des bateaux partir et je me suis dit, eux, pourquoi pas moi Pour être pêcheuse professionnelle, ben d'abord c'est un peu comme ça et puis il y a eu des formations qui ont été euh, mises en place par la province pour permettre aussi aux, aux populations qui sont là, je veux dire, à l'occurrence les poissons, de ne pas être épuisées ou alors dans les périodes de frais. C'est toujours dans ce respect de la nature qu'on doit faire cette pêche. Chaque fois quand je vais faire des, mes plongées, je sais que quand je pars de la maison, et je sais que je rencontre encore de, enfin, ma famille en ski qui est sous l'eau. C'est un peu le truc qui me pousse à chaque fois d'aller amener les gens vraiment à aller faire découvrir ce que moi je vis tous les jours. En 2005, en fait, je suis allé sur cette patate-là et j'ai découvert en fait avec curiosité, hein, j'ai vu juste un œuf tout transparent. Au fil des années, je passe des plongées que je fais et là après, je voyais juste un tout petit euh, poisson clown qui traîne à l'intérieur. De temps en temps qu'on fait cette plongée, je passe ici et là je le revois. Et je le vois à chaque fois, je passe le dire bonjour. C'est là après que le petit poisson est devenu à cette taille-là. Et là j'ai commencé à l'apprivoiser, à le faire venir. Et là à chaque fois je l'appelle, je l'appelle et je crois qu'il se sent, après la connexion s'est mise là-dedans de suite.
Donc après, je m'approche, il, il s'approche de moi. Je mets ma main comme ça, il arrive et il commence à faire les... Il ressort. Parce que ça, il a commencé à presser son élan. Et là, il est revenu à chaque fois. Pour la sculpture, c'est pas seulement une création. Le lien qu'on a, c'est culturel, c'est ancestral. Donc moi, je suis juste un biais qui fait perdurer le, le savoir au travers du temps. Parce qu'en fait, il y a une très grosse liaison entre la sculpture et nos croyances ancestrales. Nous, on a une liaison avec la mer parce qu'on a des totems claniques. Les totems claniques, c'est un totem, un animal marin qui nous appartient lorsque l'on est dans ce plan envers qui on doit une protection. On doit s'assurer que cette espèce en question, si elle se reproduise bien, qu'elle soit bien protégée. Tout mon travail est basé sur de la récupération d'arbres morts, d'arbres coupés, des chutes de construction. Les pépinières pour les mamans qui travaillent le compost pour enrichir les sols. Le but, c'est de pouvoir en vivre, mais de respecter aussi ce qu'elle me donne, parce que euh, c'est quand même elle qui me fait vivre. Et ça, euh, au fond de moi, ben, je ne l'oublierai jamais. Donc, euh, J'entretiens, je prends du temps. Il y a un temps pour euh, les faire revivre. Il y a un temps pour euh, enrichir ces sols-là. Il y a un temps où je donne à la terre aussi, où je, je passe du temps à planter, parce que je sais que si je ne le fais pas, ben, après, dans mon esprit, le travail n'est pas pareil. Donc c'est toujours une histoire de, de connexion avec la, la nature, avec ce qu'on a autour. SIA va intervenir en Nouvelle-Calédonie sur la gestion de la ressource, sur de l'air marine protégée, de la gestion de la ressource, qu'elle soit des fins économiques, de développement au travers du secteur de la pêche, ou de la gestion des modes de vie, de la gestion des ressources pour la subsistance, pour la sécurité alimentaire de, de communautés côtières. On a une diversité qui est forte. On a par rapport au reste du monde une abondance assez importante, très près des côtes, là où ailleurs dans le monde, ailleurs dans le Pacifique, les côtes sont souvent surpêchées, sont souvent dépeuplées. Et on ne peut pas se voler la face. Et effectivement, il y a un certain nombre de, de, de pressions qui existent, des pressions qui sont relativement fortes sur le milieu, qui s'exercent sur ses habitats et ses ressources, et qui représentent à mon sens un, un risque important et un risque qui doit être en tout cas géré et, et de près euh, en Nouvelle-Calédonie. Le premier que j'ai à l'esprit, c'est la mine. On se rend bien compte qu'il y a des surfaces entières vierges, érodées. Et cette érosion bah, se retrouve à un moment donné, bien entendu, sur le récif. Un sol mis à nu, bah, lorsqu'il n'y a plus de forêt pour le retenir, il va s'écouler avec les eaux de pluie, ruisseler le long du bassin versant et se retrouver à la fois dans nos rivières, mais également sur nos récifs et sur nos bords de mer. Et, et, et cet impact à long terme, ces apports à long terme, vont finir par tuer le récif. Euh, tuer euh, la vie qui s'y trouve et finalement impacter là aussi les modes de vie des gens, des communautés côtières qui bénéficient euh, des ressources de ce récif. C'est vrai que nous, depuis, euh, bon, depuis nos, nos vieux, on a vu les changements qu'il y a eu sur, euh, sur le bord de mer. Alors l'érosion maintenant se fait euh, par le, je vrai, le réchauffement climatique et par le climat lui-même naturellement, mais aussi par l'homme. On se rend compte qu'en Calédonie, on a des effets de blanchiment. Ce sont des choses qui, des pressions qui arrivent de plus en plus. Ce sont des pressions relativement inquiétantes. Mais jusqu'à présent, on se rend compte que le récif revient à vie. En l'espace de quelques mois, les coraux qui ont blanchi, souvent, souvent reviennent. Ce n'est pas le cas partout, bien entendu. Les zones qui sont déjà fragilisées, ben malheureusement, ont du mal à revenir. Il y a quand même des sortes de poissons qui sont en perdition. Quoi. Pour les voir à maintenant, c'est vraiment plus comme avant. Les raimantas, elles sont très vite vulnérables en fait, parce que ce sont des animaux qui ont un cycle de vie très lent, elles, font, elles sont matures très tard, elles font un petit tous les 3 à 5 ans, elles vivent très longtemps. Et en plus de tout ça, elles ont des populations qui sont assez, assez restreintes, c'est-à-dire qu'en général, elles ne dépassent pas les, les quelques centaines dans certains endroits du monde, et sûrement le cas ici en Nouvelle-Calédonie aussi. Les raimantas, en fait, ce sont des, des animaux qui sont vraiment menacés partout ailleurs dans le monde par la pêche et d'autres impacts tels que le tourisme, par exemple, de masse. Et c'est pour ça que c'est important de les conserver. Et c'est pas d'attendre qu'elles aussi elles soient menacées ici en Calédonie pour pouvoir euh, ensuite euh, tenter de la conserver. Les ressources marines de Calédonie euh, font vivre les communautés du bord de mer. Les ressources marines de Nouvelle-Calédonie profitent à l'ensemble de la société calédonienne. La ressource marine, 
doit être géré finement au travers des, des aires protégées, au travers des outils existants, de la limite de taille parfois, de, au travers de plusieurs outils, parce que ben, c'est une ressource qui est, qui est épuisable à un certain moment. Et si on n'y prend pas attention, c'est tout un secteur économique qui peut s'effondrer, c'est tout un mode de vie qui peut s'effondrer. Entre la nature, et les îles et le peuple qui vivent ici sur, sur l'île, on est en connexion on dire, avec la mer et avec tous les habitats en fait, des fonds marins. Dès qu'il y, y a quelque chose qui est au niveau de sur terre qui ne va pas du tout, donc de suite, dans l'eau, ça le ressent. Nous, en tant qu'hommes, on dit comme ça, que, hein, on va dire, parce qu'on a écouté, on dit voilà, fais partie du compte de la mer, ça c'est un totem. Mais le dire, c'est facile de le dire, mais de le faire, puis toi, c'est ça aussi. Maintenant, nous, dans nos combats des femmes aussi, nous sommes aussi dans le, la démarche de dire que nous faisons partie de ce peuple, mais nous devons agir. Essayer de maintenir ce que les vieux nous ont laissé aujourd'hui, tous ces outils qui, eux, ont su préserver dans le temps et laisser le plus intact possible pour la génération qui viendra derrière. Ce que je peux donner juste aux gens, que voilà, respecter en fait, cette vie-là qui nous a léguée. Parce que c est, c est, c est, je crois que c'est de ça qu'on qu va pouvoir s'épanouir et de vivre bien. En fait. Finalement, tous, on prend notre responsabilité et on se met à travailler ensemble. Je pense très sincèrement que la Calédonie a vraiment de quoi préserver ce patrimoine. Je pense qu'on a toutes nos chances effectivement de relever les, les enjeux, de construire un pays, de construire une société qui soit en équilibre à la fois avec la nature, avec sa culture et qui soit dynamique au niveau de son économie parce que la nature, les services qu'elle nous rend sauront être préservés. Agir, c'est comment agir D'abord dans l'éducation de nos enfants, après dans nos comportements. Mais c'est très difficile, je vous avoue que c'est très difficile, mais on y croit. On y croit parce que nous sommes là, nous devons faire ce que nous devons faire. Et c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant, c'est aujourd'hui.